गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन और आज हम जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो है एक नया यूनिट है उसका नाम है कुकरी रूल्स एंड प्रजर्वेशन ऑफ फूड और ये हमारे न्यूट्रिशन की नाइन यूनिट है कुकरी रूल्स और प्रजर्वेशन ऑफ फूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसको पहले जो कुकरी रूल्स से अगर हम उसको बनाएंगे तो जो उसकी गुणवत्ता है वो हमें अच्छी मिलेगी और उसकी गुणवत्ता अगर हमें अच्छी मिलेगी तो जो हमारी बॉडी की डिमांड है वो भी अपने आप क्या होगी पूरी होगी और साथ साथ जो फूड का प्रिजर्वेशन है वो भी ज़रूरी होता है ताकि हम किसी भी फूड को प्रिजर्व करके उसकी क्वालिटी को भी प्रिजर्व कर पाएँ और एक अच्छे फूड को अपन अपनी बॉडी में ग्रहण करें और जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिय है वो हमारी बॉडी को मिलें जिससे जो हमारी बॉडी की जो नीड्स वो पूरी हो सके तो सबसे पहले देखते हैं कुकिंग कुकिंग इज एन आर्ट विच इज लिंक विद डाइट्री हैबिट्स एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल कुकिंग एक तरीके क्या है आर्ट है जो किससे लिंक रहती है डाइट्री हैबिट्स से और कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल जैसे कल्चर पैटर्न होते हैं लोगों के और जो डाइट्री हैबिट्स होती है उससे जो कुकिंग है वो लिंक रहती है ऑलमोस्ट ऑल फूड्स कंज्यूम मीट टू बी ट्रीटेड विद द इफेक्टिव कुकिंग मेथड सो एज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ फूड एंड टेस्ट ऑफ फूड जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर हम जो कुकिंग मेथड के हिसाब से फूड को कुक करेंगे तो जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएगा और साथ साथ जो टेस्ट है फूड का उसको भी एनहेंस करेगा जिसकी मदद से हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो सकेगी ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं उसमें फर्स्ट है इट मेक्स मास्टिकेशन ईजियर अगर आप फूड्स को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो जो मास्टिकेशन है मास्टिकेशन मतलब होता है चबाना तो हमारे जो फूड्स हैं उसको चबाने में आसानी होती है तो सबसे पहले है इट मेक्स मास्टिकेशन ईजियर मास्टिकेशन को वो है वो आसानी से कर पाएगा अगर हमारे फूड्स अच्छे से बने हुए हैं सेकेंड इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट अगर हमारा फूड कोई ढंग से बना हुआ है तो हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे जो पाचन तंत्र है वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाएगा और जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट की शक्ति हमें मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी और हमारी बॉडी की डिमांड जो है पूरी हो पाएगी थर्ड गुड कुकिंग इंक्रीजेज द एक्सेप्टेंस ऑफ फूड अगर अच्छी कुकिंग होगी तो जो फूड को ग्रहण करने की कैपेसिटी वो भी क्या होगी इंक्रीज़ होगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक अच्छा कुकड फूड है ठीक है जैसे कि एक चपाती की बात करें अगर एक चपाती ढंग से सीखी हुई हुई है तो हम उसको अच्छे से खा पाएंगे और एक चपाती अगर जली हुई है तो हम उसको ढंग खा नहीं पाएंगे तो ये होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फूड अगर फूड कोई अच्छा पका हुआ है तो हम उसको आसानी से ग्रहण कर पाएंगे और अगर फूड एक ढंग से नहीं पका हुआ है अच्छा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेस्ट एग्जाम्पल कोई भी आप पराठा लेते हो पराठा अगर कच्चा है या जला हुआ है तो आप नहीं खाएंगे और वो अगर अच्छे तरीके से बना हुआ है उसका अपेरेंस अच्छा है वो अच्छे से सीखा हुआ है तो आप उसको जल्दी ग्रैंड कर लेंगे तो ये होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फूड फूड की अगर हम बात करें किफ्ट अप इम्प्रूव द अपेरेंस ऑफ फूड फूड की अपेरेंस को भी ये इम्प्रूव करता है कुकिंग फिफ्थ गुड कुकिंग हेल्प अस टू मीट अवर डेली न्यूट्रेटिव रिक्वायरमेंट अच्छी कुकिंग हमारी जो बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है जो न्यूट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है सिक्स गुड कुकिंग हेल्प अस टू रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज अगर हम अच्छा फूड कुक करेंगे तो हम अच्छे से खाएंगे और अच्छे से खाएंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा तो हम किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज से फ्री रहेंगे इसलिए गुड कुकिंग हमारे को इन्फेक्शन से दूर रखने में हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग की कौन कौन से मेथड्स होते हैं कुकिंग के इसमें फर्स्ट है बॉइलिंग कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड बॉइलिंग अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हैं या किसी भी फूड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाते हैं तो वो किस में मान जाएगा बॉइलिंग में एग्जाम्पल कौन कौन से जो इस मेथड से हम फूड प्रिपेयर करते हैं जैसे राइस पल्सेस एंड सम अदर वेजिटेबल्स आर कोक्ड इन दिस वे दाल चावल और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो इस प्रकार से बनाए जाते हैं बॉइलिंग की मदद से बनाए जाते हैं बॉइलिंग इन एक्सेस ऑफ वाटर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स बॉइलिंग के दौरान अगर पानी ज़्यादा है तो वो किस में रिजल्ट हो जाएगा जो विटामिन और मिनरल्स हैं उसका लॉस हो जाएगा तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा बॉइलिंग में हम 
ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करें क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो जो आपका न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है विटामिन की और मिनरल्स की वो ख़त्म हो सकती है देर फोर द फूड शुड बी कुक बाय बॉइलिंग शुड बी डन बाई यूजिंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी फूड को बॉयल कर रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए अगर ज़्यादा होगा तो आपकी जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है विटामिन और मिनरल्स की वो कम हो जाएगी बॉयलिंग हमेशा हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम फूड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बॉयलिंग दाल चावल ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे जिससे हम बॉयलिंग को बता सकते हैं या बॉयलिंग के लिए हम राइस और जो पल्स दाल और चावल है वो यूज़ करते हैं बॉयलिंग की मदद से और अगर हम ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो जो उनके विटामिन और मिनरल्स हैं वो अपने आप लॉस हो जाएंगे तो यह है बॉयलिंग सेकेंड स्टीमिंग दिस प्रिंसिपल इज़ इन्वॉल्व इन प्रेशर कुकर इन विच फूड इज़ कुकड बाई डायरेक्ट स्टीम ये जो स्टीमिंग का जो प्रिंसिपल है वो मेनली हमारे जो प्रेशर कुकर होते हैं उनमें यूज़ होता है और जब जो टेम्परेचर है इसके दौरान वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है ठीक है तो स्टीमिंग क्या है स्टीमिंग एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे जो प्रेशर कुकर है उसमें यूज़ होता है जितने भी हम प्रेशर कुकर में जो सामान बनाते हैं खाने वाले वो स्टीमिंग के एग्जांपल हो सकते हैं इसमें जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है बॉइलिंग में कितना था हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्राइंग की फ्राइंग द फ्राइंग इज ऑफ टू टाइप डीप फ्राइंग और शेलो फ्राइंग आपने सुना भी होगा कि आज ये फ्राई पकौड़े बना लेते हैं या पूड़ी या कचौड़ी ये सब फ्राइंग के टाइप्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्राइंग जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला है डीप फ्राइंग दूसरा है शेलो फ्राइंग जो डीप फ्राइंग है उसमें क्या होता है इन डीप फ्राइंग फूड इज कम्प्लीटली इमर्ज इन लॉन्ग क्वान्टिटी ऑफ हॉट ऑयल जो फूड है जो हम फूड बनाने चाहते हैं वो कम्प्लीटली इमर्ज हो जाता है मतलब इमर्ज मतलब होता है कम्प्लीटली किसी चीज़ के अंदर चले जाना तो कम्प्लीटली वो किस में इमर्ज हो जाता है हॉट ऑयल में जो गर्म तेल होता है उसमें वो कम्प्लीटली इमर्ज हो जाता है एग्जांपल आप देख सकते हैं हम जो कचौड़ी या समोसा खाते हैं जब वो बनते हैं तो जो बनाने वाला होता है उनको पूरी तरीके से इमर्ज करता है किसमें जो ऑयल है उसमें इमर्ज करता है तब जाके वो क्या होते हैं बनते हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके जैसे पूड़ी पकौड़े कचौड़ी और समोसा ये एक तरीके के डीप फ्राइंग के एग्जांपल है जिसमें जो फूड है वो कम्प्लीटली इमर्ज होता है इसमें हॉट ऑयल है शेलो फ्राइंग की बात करें तो शेलो फ्राइंग नीड्स लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड दिस मेथड इज सूटेबल फॉर कुकिंग ऑमलेट या डोसा एक्सेट्रा जो शेलो फ्राइंग है शेलो फ्राइंग में क्या होता है शेलो फ्राइंग में हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो शेलो फ्राइंग होता है उसमें जो क्वान्टिटी है तेल की वो क्या होती है कम होती है डीप फ्राइंग में पूरा इमर्ज होता जाता हो जाता था फूड और जो क्वालिटी क्वांटिटी थी वो भी ज़्यादा थी शेलो फ्राइंग में जो क्वांटिटी है ऑयल की वो क्या रहेगी कम रहेगी और इससे एग्जांपल जो होता है इसे आमलेट हम बनाते हैं डोसा हम बनाते हैं ये एक तरीके के शेलो फ्राइंग के एग्जाम्पल हैं डीप फ्राइंग में जो फूड है वो कम्प्लीस कम्प्लीटली इमर्ज होगा हॉट ऑयल में शेलो फ्राइंग में जो क्वान्टिटी ऑफ ऑयल है वो भी कम रहेगी और इसके एग्जाम्पल हैं ऑमलेट और डोसा वगैरह और डीप फ्राइंग के एग्जांपल है जैसे समोसा कचौड़ी ये सब डीप फ्राइंग के एग्जांपल है नेक्स्ट हम बात करेंगे रोस्टिंग रोस्टिंग इज अ कुकिंग मेथड इन विच फूड इज डायरेक्टली एक्सपोज टू हीट रोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो फूड है वो डायरेक्टली हम किसको एक्सपोज करते हैं हीट को एक्सपोज करते हैं इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो चिकन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग जो चिकन बनता है उसमें क्या होता है जो हीट है उसको हम चिकन को डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं तो वो किसका एग्जांपल है रोस्टिंग का एग्जांपल है रोस्टिंग में याद रखना जो फूड है वो डायरेक्टली एक्सपोज टू हीट जो हीट के हीट के लिए हम फूड को क्या करते हैं एक्सपोज कर देते हैं फूड को हीट के लिए एक्सपोज कर देते हैं इसका एग्जांपल है चिकन नेक्स्ट बात करेंगे ग्रिलिंग इट इज़ अ कुकिंग मैथड विच इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड लाइक कबाब जैसे आपने पढ़ा हुआ कबाब एक कबाब एक एक बहुत अच्छी डिश है जिसको हम अपने फूड्स में इंक्लूड करते हैं जो कबाब बनता है वो ग्रिलिंग के ऊपर बनता है है ना ग्रिलिंग ग्रिलिंग की मदद से बनता है ग्रिलिंग में क्या होता है आपको जो आँच है या जो हम फायर बोलें वो ज़्यादा नहीं रखनी है आपको ग्रिलिंग के ऊपर रखना है जैसे जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हम बाटी बनाते हैं तो बाटी के ऊपर हम जो 
ग्रिलिंग जो होती है ग्रिलिंग सिस्टम से क्या होता है जो आपका फूड है वो डायरेक्ट हीट को एक्सपोज ज़्यादा नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से जो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बनी रहेगी तो ग्रिलिंग का एग्जांपल बेस्ट है या तो कबाब या फिर पार्टी नेक्स्ट है बेकिंग इट इज़ अ मेथड बाय विच फूड इज कुकड इन ओवन बेकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो फूड है वो ओवन में कुक किया जाता है जैसे कि आप बनाते हैं केक बनाते हैं है ना टोस्ट बनाते हैं वो किसके एग्जांपल है बेकिंग के एग्जांपल जिसमें ओवन में क्या होता है हम फूड को कुक करते हैं या उसकी मदद से हम जो फूड को बनाते हैं किसमें आएगा बेकिंग तो जो मेथड्स हैं उसमें हमने सबसे पहले देखा था बॉइलिंग उसके बाद हमने देखा स्टीमिंग उसके बाद हमने देखा फ्राइंग उसके बाद हमने देखा रोस्टिंग ग्रिलिंग और फिर बेकिंग अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग जो कुकिंग उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है वॉश योर हैंड विद सोप बिफोर टचिंग फूड हमें खाने से पहले और खाने के बाद भी क्या करना है सोप से अपने हाथ को धोना है चाहे आप खाने से पहले टच करने से पहले भी आपको हाथ धोने हैं और खाना खाने के बाद भी आपको हाथ धोने हैं ये फर्स्ट मेन प्रिंसिपल है सेकेंड डस्टबिन शुड भी शुड बी कैप्ड इन किचन टू थ्रो वेस्ट इसमें थ्रो वेस्ट ये थ्रो नहीं है थ्रो है थ्रो वेस्ट डस्टबिन हमें क्या रखना है अपने पास रखना है ताकि जो किचन के जो भी वेस्ट है उसको उसमें फेंक सके थर्ड वॉश ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर कुकिंग अगर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं या कोई भी आप अगर फल खाना चाहते हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से वॉश कीजिए खाने से पहले उसको क्या है वॉश कीजिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम उसमें से हट सकें फोर्थ डू नॉट कुक फूड इन एक्सेस वाटर जैसे कि हमने पढ़ा था अगर हम एक्सेस वाटर में फूड को कुक करेंगे तो जो उसके मिनरल्स और विटामिन हैं वो उसमें से ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी तो इसके लिए हमेशा हमें जो फूड है वो ज़्यादा पानी में नहीं बनाना है डू नॉट यूज सेम ऑयल फॉर फ्राइंग मेनली क्या होता है जैसे हम बाहर की बात करें अगर हम कोई बाहर का फूड खाते हैं तो जो उसमें क्या होता है जो ऑयल होता है वो एक ही ऑयल बार बार को बार बार फ्राई करने के काम आता है जिससे क्या होता है जो उसकी क्वालिटी है फूड की वो अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो हम ऑयल है जो सेम ऑयल है उसको बार बार यूज़ ना करें फ्राइंग के लिए क्योंकि जो उसकी जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है वो अपने आप क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट कुक फूड जस्ट बिफोर सर्विंग अगर आप जब आपको भूख लगे अगर आपको आप खाना खाना हो उससे पहले ही आप खाना बनाइए ताकि जो अगर आप गर्म खाना खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे तो आप, आपके जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है वो बॉडी की पूरी होगी अन्यथा वो पूरी नहीं हो पाएगी नेक्स्ट अवॉइड एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट फूड को आप डायरेक्ट एक्सपोजर के बीच में या डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर के बीच में नहीं रखें तो उससे क्या होगा जो आपकी जो फूड है उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो बनी हुई रहेगी ठीक है तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं सबसे पहले हमें आपने हाथ धोने हैं एक डस्टबिन होना चाहिए हमारे किचन में वेस्ट थ्रू करने के लिए हमें वॉश जितनी वेज वेजिटेबल और फ्रूट्स उनको वॉश करना है खाने से पहले या जो फूड है उसको ज़्यादा पानी में नहीं बनाना है सेम ऑयल को फ्राई के लिए बार बार यूज़ नहीं करना है हमें खाना जब भी सर्व करना जब हमें भूख लगे अवॉइड एक्सपोजर टू डायरेक्ट डायरेक्ट सनलाइट हमें फूड को डायरेक्ट एक्सपोजर के बीच में नहीं रखना है तो ये जो हमने आज पढ़ा है वो है यूनिट नाइन जिसका नाम है कोकर रूल्स एंड प्रजर्वेशन ऑफ फूड इसमें हमने कुकिंग के बारे में पढ़ा उसके बेनिफिट्स उसके मेथड्स कौन कौन से हैं और उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे पढ़ेंगे ये यूनिट को हम आगे पढ़ेंगे आज के लिए ये जो टॉपिक था उसमें सिर्फ हमने कुकिंग के बारे में पढ़ा उसके मेथड्स पढ़े उसके बेनिफिट्स पढ़े और उसके प्रिंसिपल पढ़े अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे